做一个路托儿。这干嘛呢？我爸突然看电视，我在屋里学习，我给气死了。就把东西都堆到一起。这个是原来的书架，然后现在我把它腾空了，就把所有的大件都拼起来。当然就是不是我做，我就是负责观摩。这买好看的也是一个我自己想要买好看的。今天耳朵好像没带东西，哇，我的脸越来越圆了，我操！天哪！嗯，今天晴天，天气挺好的，所以我穿的短的这条，长的条找不着了，看着还可以。今天一身都是米色的。然后提这个的肉的包，我里面装了相机，所以特别的沉，安的垮。然后我今天是，呃，产检应该是三十三周，奔三十四周的产检，就是我俩先去产检，然后去一趟那个宜家，看一下尿布台啊什么之类的。我在网上看到有人介绍，然后感觉还不错，所以就去看一下。我已经很久没有去过宜家了，五年了，可能吧。所以，嗯，要见。我们到 Rose 来了。哦，真的已经四五年没有来过这边，熟悉又陌生。吃饭吃饭吃饭吃饭，好饿。好多酒。不能吃。哦。鸡排。买了一堆面包，刚吃完饭，然后来买杯咖啡。咸鸭蛋黄还有。这个柚子是真的非常好，拌沙拉 ，perfect， 就是有点贵。买一个软豆腐。就这个黑的，黑粑粑。买面吗？对，这真的很热呢。嗯。学习的玩的地方。怎么家长在这？家长在这里看电视，他在这里学习。咱挺好，那房子给他什么都没安，这都都给他新安，然后按照年龄可以调整，没有做家具。我爸就在那看电视，我在屋里学习，我气了。我在我在里屋偷着想要看电视，不停的跑出来上厕所。看一眼，我小时候可爱看电视了。这个兔子。做的人草率呢，他还挺紧凑的，但他那房间是咱房里最大的一个一间。没事，一开一开始就我跟他一起住啊。<笑>做梦。但是那个咱们还在一间的时候，他床在你那边，起来喂奶啊什么都是你。这点可以满足你啊，是就这个东西，这个就很好，也不贵，反正他他一用了多长时间嘛？多少钱？九十九块钱。这包里不需要，那也不需要，就底下就底下就买几个这种东西，然后是放那个什么尿布呀，各种各样的湿巾啊，什么东西就可以了。那根本都用不着这个刀子，直接往上放不就完了？不管怎么放不就好了吗？要放一个垃圾桶，给它换点。嗯，这个回头就放在那个床尾一块
小孩的餐具，颜色真鲜艳嘿！为什么要这么多呀、啊？这这家里都有几个孩子？没用的，就就很快就坏了是吗？或者是坏了，或者是不想洗，不想洗，确实有点过分。这个这个这个都不稳，你看，这儿回头做做做，垮掉了。这个尺寸是最合适的，就咱在在在咱没有搬家之前，这个是最省空间的一个。就买那个吗？对，就买那个，别的暂时不需要。鹏宝，爬，鹏鹏，没球。哟，又喷结下的。这三个盘子是一样的。这三个一样的。需要扶着吗？不行，行，一家这个质量还是需要扶一下吧。不行，是这样的。嗯。哎哎，不是亲亲的吗？怎么打起来了？独自把这个架子装好了，夹，麻呢？你干嘛？你干嘛呀？疯疯癫癫的，你是不是疯头了？嗯？我们呢，现在就是把所有的东西先都堆在这个屋，因为我没有其他地方可以放他们了，所以那天就把这个房间整理出来，就把东西都堆到一起，然后买的孩子的东西就先都搁在这儿，然后把卧室我们要再规整一下，家具要再挪一下，就是床的位置啊，什么之类的要调整一下，之后还有那个婴儿床，还有。这个东西都是要放到卧室里面去的嘛，所以整个那个格局要稍微变一下。就是我们现在这个家已经没有太大可调度的空间了。然后我的这些家伙事儿呢又太多，也没有可以挪动的地方，因为新房子毕竟还没有装修嘛。然后我爸妈刚好又是在我那边过渡，可能等他们搬到那个他们的新家之后，我会有一定的空间可以把东西挪过去，但是那也要等三个月了。所以就是现在暂时是没有什么可以。调整的太大的空间，然后这个尿布台是我们拼好的第一样孩子的东西。我大概就是昨天和今天两天非常集中的，把我要去医院，还有就是可能孩子刚生的必须要准备的一些东西，集中的买了一下，真的很费劲，因为我都不太想去看。没有那个动力想要去买，嗯，就这两天是集中的做了功课，然后把该买的、需要的，尿不湿啊，还有各种各样零七八碎的，可能湿巾啊、棉柔巾啊，包括那个奶粉，还有奶瓶什么之类的，就都买了一下。下个礼拜应该陆续会到，下个礼拜应该会比较忙，我们可能就先把那个婴儿的安全座椅安一下。然后把房间的那个布局什么东西调整一下，然后把婴儿床啊、那个婴儿座椅，还有婴儿车，都拾掇着安一下。虽然说我们已经医生定好了剖腹产的时间，但是这都没准儿嘛，所以就是大概让它是一个，就是就大概我们有一个比较有准备的状态。可能待产包什么的，虽然说说实话，去私立医院没有特别。
一定需要的，其实就是自己的一些衣服。医生跟我们说是。呃，孩子的东西什么都不需要准备，因为医院都会提供。产妇需要带的，他给我给了一张表，你自己穿着舒适的衣服，然后可能你需要的一些，就是你和陪同的人，就是先生必备的一些换洗的衣服呀、洗漱包，还有什么拖鞋，就保暖的衣服，就是大概一些，呃，你觉得你自己可能会额外需要的东西吧。然后这边有个特别神奇的地方，就是说那个丈夫可以带泳装，就是我也不知道为什么医院里还有泳池还是怎么的，反正就是列在那个单子上，就非常 interesting。虽然谢老师一直说我就是好像荷尔蒙变化很大，就是母爱泛滥啊什么的，但是我自己其实没有特别明确的感觉，就只不过就是好像跟小猫咪特别黏糊了，然后以及跟朋友的孩子相处更和谐了，就是以前。看见我就害怕的小孩，现在愿意让我抱抱啊，跟我跟我一起玩的，是这样子的。干嘛呢，宝贝？哦。哎，亲爱的朋友们，现在看，现在距离我生预计划的还有不到两周，我东西已经买的差不多了，然后就是有一些东西还没有到。然后呢，这是经过我们重新摆放和整理的卧室。一角，对，前方的一角，很明显，这边是一个尿布台这个是原来的书架，然后现在我把它腾空了，就是用来放一些孩子要用的东西。今天我们要做的就是把所有的大件都拼起来，当然就是不是我做，我就是负责观摩。那今天要拼的应该是有婴儿床，还有高脚凳，就是婴儿椅，还有婴儿车，还有什么呀？不，就这三样，对对对，对对对对，嗯，然后今天拼完了以后，差不多家具什么的就都全乎了。你看那小尖儿，走哪儿都陪着。嗯这床拼好，他俩就先睡进去了，像是给小弄了个儿童乐园似的，开心的。哎呦，宝贝，查理你来了！哎呀，哎呀！哎呀<笑>今儿怎么这么欠呢？在下面呀，妹妹，宝贝。那最后一步应该是安装轮子，但是我暂时不会把它推来推去，所以等搬到新家再说吧。现在就不安轮子，直接放床垫，这样的话它也稳当。嗯，去床上的。各种各样的，就是那个小帐篷、床垫子的棚立，还有就是旁边的那个保护的围栏的单子，我先拆出来把它洗了，然后就可以一气儿都放上去。接下来这一趴就是婴儿车了，舒服吗，姐？刚出生的小婴儿的话，我觉得应该还是要这个床，就是提篮比较好。所以这个再换，还不错呢。最后一个大件也。
拼好了，就等那个小孩大一点了以后，就可以换成那种做的。大概从六个月以后，六个月到九个月，他开始做了以后就可以换，这还能挂个东西。他在外边忙的话，就可以把这椅子搬在自己跟前儿，让他在旁边躺着，走到哪搬到哪。这椅子不错，可以一直坐到很大，换配件就行。瞧，这是你的床啦。到时候你跟弟弟一起睡好不？突然就开始下雨了呢。暖和吗？还行，感觉，差不多，还行吧。铺铺床单吧，有床单，还有一个小帐篷，还有这个床边的这个围围栏。以后晚上的快乐就是你的。嗯，这个床就靠着谢老师睡这边，然后晚上起夜就靠他。嘿嘿，现在这个房子的大小真的是有限，赶紧搬家吧，受不了。延长之后这儿的门就可以打开。嗯，顶多就跟咱睡的小一岁，还能一直睡着呀。噔噔！哎呦，那鸡蛋要掉了！快点掉，快点掉！哎呦，还连了一点儿是吧？还连了一点点。嗯。好，好，好，好，吃奶奶！哎呀。说这个不睡，你怎么能醒一天呢？睡觉。OK Okay, 不生气，宝贝，不生气啊，马上。喝完这个，必定要晕过去了。距离这已经三个三个小时没睡觉了吧？两个小时差不多，我醒了好长时间，那脚多快乐！等到要是像脚上能睡就好，脚上，我卷儿。哎，这个肉毛毛，你这个肉毛毛，哎呦，跟你姐姐越来越像了，可咋办呢？啊？可咋办呢？好了，大家，今天给大家做一个
room tour， 就是在我们有了小当当之后，我们的房间的变化。嗯，人生也有很大的变化，想感受一下房间的变化。就是有一些东西就是加加减减，然后格局也有一些改变。首先呢，这个视角看到的右边这边这一排呢，都是衣柜。那里面当然都是我们的衣服了，也没有什么好看的。然后前方就是小当当的区域。之前就是我有在那个微博啊什么上面发过一张照片，摆的这个尿布台和这个架子，就尿布台和架子是反过来的。因为当时就是还是怀孕期间嘛，然后我们也没有实际的操作过，所以不太确定怎么操作是比较顺手的。然后这个两个东西是我们从医院回来当天，谢老师和我弟给换了个位置。这样操作是比较顺比较顺手的，然后是把那个装尿布的垃圾桶放在了正中间，这样的话整体来说这个流程是顺手。也就是架子上就是他的衣服，尿布架子下面就是各种各样的补充的东西，尿布啊，还有多的奶瓶啊，还有各种各样的就是湿巾、干巾，还有棉花球、棉棒什么的各种各样的东西。这个架子上就是衣服，还有各种各样的包巾，然后身上抹的乱糟的东西。还有就是喂奶的一个区域，对，喂奶就是在前方这个沙发上，这个也是那个当天回来以后调整的。这个沙发上这个角度，还有这个坐姿是最舒服的，因为坐在床上的话，其实后边没着没落的是不太好喂奶的。然后就是床的，大家如果之前有看过我的那个发的照片啊什么之类的，应该有知道，就是我以前房间的格局完全不是这样的嘛。我的床本来是靠在这边窗子上的，这边墙原本是放那些乱糟糟东西的书架，以及就是放了很多书的，还有乱糟糟的什么我的香水啊，还有指甲油啊什么之类的。之前旁边就是本来放床的这个地方是一个大的六斗柜，然后里边就是放我的一些衣服呀、内衣裤啊、袜子啊什么之类的，还有包括上面放的都是些什么，就也是零七八碎的首饰之类的。就全部都挪到旁边那个房子去了。现在旁边那个房子呢，完全是一个储藏室了。因为我们的东西就主要是我的东西太多了，所以那个房间是没有办法把它腾出来的。然后我爸妈又刚好赶上那个他们换房子嘛，他们现在住在我那个新的房子里面，是过渡几个月嘛，所以现在就是比较尴尬，我不可能把东西挪到那边去。而且暂时小当当也是没有办法独立住一个房间的，他还是要跟我们睡在一间。所以就是，我觉得这样是最合理的。我是靠墙睡，然后这个外边现在三角躺的是谢老师睡的位置，小当当是靠谢老师睡，因为晚上的那个夜奶都是谢老师喂嘛，所以这是一个比较合理的位置安排。三角宝宝真的是过得很开心呢，吃了睡，睡了闹，闹了再吃，吃了再睡，最近可胖了呢。然后前方这张床就是小当当的。床就是有孩子人应该都认识，是 Stock 的床。对，当时就很喜欢这张床，就因为样子很好看。那我是选了原木色的这一款，因为我觉得原木色就是到时候等我们搬了家，当当他的那个房间不管怎么装饰，就是原木色都是比较好搭配的。就是我个人的喜好来说，这个床它是有 mini size 的，就是更小一点，就是中间少一节。然后但是因为我比较懒嘛，虽然说床也不是我拼，但是还是比较懒，就是不想。中间再多一道程序，就直接选了它，已经是一个就是在中间的一个能用到两三岁的一个长度。等到它再长大一点，这个床大概是可以睡到它六岁还是几岁，十二岁，反正是这个床是可以当一张儿童床来使的。之后可以拼的很大，中间这个、这个可以取掉，然后就把它加长，所以它可以变成一张很大的床，变化还挺多的，我比较喜欢。而且你像它配的这个小帐篷一样的东西，就。比较罗曼蒂克，然后这个床现在就是在一个中等的高度，就是因为当当现在还不能站起来，然后我们去抱它呀、放它都是一个比较合理的深度，就跟床差不多一样的高度嘛。你要等它到时候再高一些、再大一些，然后也能站了、也能蹦了，这个床的那个床床板、床垫就可以整个往下沉，然后这就可以当做一个围栏，是比较安全的。自从当当回来了以后，花卷是从来没有跳进来过。我还没生的时候，三角都是在床里边睡。然后自从那个当当回来以后，角就没有再进来过了。所以这个不把它打开的话，他们可能会有一个界限感。它虽然说这个是有一个保护的垫儿，但是因为
刚刚现在还小嘛，我们还是会垫一个棉的隔尿垫不是换尿布的那个一次性的那种，因为有的时候他晚上要是睡觉时间比较长的话，其实是。有点会露出来，会把衣服和那个他的睡袋沾湿，然后有的时候也会粘在隔尿垫上，所以就要隔一下。生之前嘛，我觉得东西随便买一买，因为那个时候我没有任何感觉，没有当妈的感觉。当了妈以后，这个心态变化好大，就当然跟激素也有关系，然后跟你这个人本身的变化也有关系。然后就什么都想给他买，然后什么都想买好看的给他。但买好看的也有是一个，就是我自己想要买好看的。你看这个。包金就是这个是我朋友送给当当的礼物，然后觉得很好看，这两天又在网上看，就想多给他买几条。虽然说他以后也不会记得了，这都是我们看的。哦，补补充一点，这床拼也还是挺简单的，谢老师一个人独独立都完成了，我完全没有搭手，所以就是还是挺方便的。我很害怕，如果这个东西拆出来的话。如果有那种就是比较明显的，可能是漆的味道啊，就哪怕是木料的味道，我也会觉得不太好。然后就是我们反正提前把它拼好，也没有味道，但是也稍微散一散，不管有什么样的东西都散一散，对吧？然后因为这个房间的宽度就只有这么大，所以我们就把床头柜放到了床尾，这其实就是放点零碎的东西嘛，那可以放个花啊，然后就是我的水杯啊、闹钟和护手霜啊什么之类的。然后这个尿布台儿，之前那个我还犹豫说要不要买。我本来想说，其实在床上也能换，但是后来发现这玩意儿真的很有用，因为在床上的话，你很容易手忙脚乱的。然后这些东西其实全部都摆在旁边的话，会非常的旧手，然后其实能简化很多问题，尤其要擦的呀，还有垃圾桶呀，包括就底下扔尿布的垃圾桶。都放在一起的话，就是减少手忙脚乱的程度，而且小宝宝就是很容易在你换尿布的时候就虚虚的或者是噗噗了，就是措手不及，所以就是这样子的。然后我们买的这个尿布台就是那个宜家的这一款，这个也是那个所谓的固定搭配，就很有用。你像这个桶就用来扔纸巾啊，还有。湿巾，然后这个纸巾，这个纸巾很软，所以我们就放在这儿。就我也买了干巾，我其实分不清我什么叫棉柔巾，什么叫云柔巾，就对我来说就干的和湿的这个分别。还有纸巾，干巾买的是这个嘛？我当时还是在网上做了很多功课的，这个确实很好，但是就是我感觉用不上。我买了六七盒，我本来下单的时候下了十二盒，幸亏人还没货了。就是这个，我记了七七盒，外力固的。这个我到时候就当擦脸巾用了啊，因为它吸水，我感觉没有纸巾那么好。一直拿干净擦它的那个屁屁的话，我觉得摩擦的这个程度会比纸巾更高一点，因为纸巾你去轻轻蘸一下，按压就可以了。那个的话反而没有那么好，所以我觉得用柔软的纸巾就可以。湿巾的话，我们就用的这一款，这个我觉得干湿程度就差不多，就医院里面用的那个，那个就是水。真的太多，然后每次擦擦完了以后，屁屁要湿好久，我们就还拿纸巾把它蘸干，然后还要再扇扇风吹一吹。一次性的尿布垫也买了挺多的，就像刚刚看到那个情况，它就是会在换的时候突然就虚虚了或者噗噗了，所以这个一次性的还是很有必要的。买的是这个嘛，这款嘛，就我生之前大概先买了六盒，然后感觉可能够，然后后来回家来以后过了一天就发现不够，然后又去买了六七盒。然后这儿这个里边就放的是这个我的要换的尿布垫和它的湿巾，然后这儿放的是它的那个屁屁霜，这个我也是做了挺多功课的，我看了以后感觉是这个德国的拜耳是吧？这个好像是比较好的。然后当时在医院的时候，我们也有问医生，我跟医生说我买的是这款，医生说这款挺好的，所以就还比较放心。然后这个是就碘伏，没有什么好说的。然后这个是棉签儿。然后这还放了个指甲剪刀，我本来就只有买这个背心的这个指甲剪刀嘛，这个还挺好用的。但是剪的话就会有一点手抖，就害怕剪着它肉啊干嘛的。虽然说我也不是那么粗心的人，但是就是还是会担心，所以我就又买了一个这个打磨的这种机器，磨指甲的这么个玩意儿，这样的一个机器，然后不同的这个打磨的头。颜就是颜色最浅的，就是小月龄，一路往深，就是年龄大了开始往上用的那种。但是我们俩昨天用了一下，给它试了一下，就感觉磨得很慢，压得稍微实一点点的话，它就会停下来。当然这个是很安全的一个考量，但就感觉没劲儿，所以就是还要再感受一下，就很尴尬。这个指甲剪刀的话，你只能等到它指甲真的长得比较长的时候才能去剪。如果
刚好长出来一点儿，你就没法剪。但是呢，你它长出来一点儿，你小孩的指甲特别薄，他就会去挠脸，然后就会把脸挠破，所以就哎呀尴尬。然后这个盒里边放的是测温的这个温度枪，但是，嗯哼，因为我看有的人说往耳朵里边塞的那种就是耳温枪，小孩会比较抗拒，然后所以我就买了这个。但是这个就是测额温的话其实不太准，所以我现在还要去买一个那个测腋下温度的，腋下温度是最准的。就是我们在医院的时候，医生也是给他测腋下温度，所以我去买一个腋下的温度计。然后里边还有一个是还没有用过的，这个是用来测一下耳朵和鼻子的棉签，一边是有粘性的，然后一边是没有粘性的，然后是比较细的嘛。就比较适合小婴儿的耳孔和鼻孔，然后这个是买的清理鼻子的，但是我们还没有用过。这层大概就是这样，然后这个尿布台的底下大概就是各种各样的囤的东西。那这个是买的这个棉片，他洗澡的时候顺便给他洗脸嘛，或者是有时候早上给他擦脸，就是用热水把这个棉片沾湿了以后给他擦脸，这个摩擦会比较小。然后这个也是，反正要给他擦脸或者有时候擦屁屁用的。就棉花球，然后后边就是一些乱七八糟的，这都是之前买的还没用上的奶嘴，但是我感觉用不上了，因为买了一堆奶瓶，但是它最后只用一种。然后这个是朋友送我们的咬咬胶，但它还没有到开始用的阶段，还有书啊什么之类的，这就是一些反正囤的乱七八糟的东西，就暂时还用不到的，我就先全都放在这儿了。还有这多的一个指甲剪刀，还有它的那个。刷牙的东西，然后就有一个小枕头，是悉尼，呃，在北区一间开 Mickey House 的店的女生送给我的。她送了很多东西，包括奶瓶啊什么东西，就非常感谢她。但是医生说，就现在暂时不要用枕头，所以就是还没有给她用。然后这儿就是随时拆开的药罐子，刚好往上放一放。然后这边就是当时我买的那一堆奶瓶，像贝亲的。两个玻璃瓶，怎么说呢？这个奶嘴最小号太小，然后小号又流得太快。之之前刚回来头两天，他拿这个喝奶就呛得很厉害，然后就不能用了。还有这个 Caddy King 是吧？就是我从那个国内淘宝的官网上买的，个老板说给我寄过来的，说是防胀气啊什么之类的一个瓶子。搜了一下，口碑还挺好的，但是也是那个不好用，对当当来说不好用，因为每个小孩都不一样，所以他。不用这个瓶子，也就搁在这儿了。它有小、中、大三个奶嘴，但是就嗯，先暂时放着。然后这个就是刚刚提到的那位女生送给当当的这个 Mickey House 的奶瓶，这个很可爱。这个应该之后可以给它喝水用。最后这个拍拍的就是这个小熊的，这个它暂时还用不到，因为比较。大，它还有很多很可爱的那个水壶呀、辅食罐呀。新有一个网站上，就是专门卖日本的那个，就叫什么 Panda and Kids， 好像是叫这个吧。就那个网站上就挺多这个牌子的水壶呀，或者是奶瓶啊什么之类的，还有包括那个辅食罐什么的。到时候他到了那个月份的话，可以给他买啊。这个是叫那个 Girls Mini。然后我还有给他买两个这个 Look。我还没有给他试过，但是这个奶嘴就是跟他现在唯一用的那个 Mom 或者是 M A M 的那个奶瓶是很类似的，我感觉应该可以用。然后这个它是零到六个月的，然后奶嘴的话是 M M 码的，所以我觉得应该是等他可能满月以后再给他试一试。我有个朋友，他孩子也是那个一直用的这一款，说还是挺好的。就现在当当在用的是 Mom 那一款，我买了三个嘛，因为。最小号的只能用大概头一个月多一点，至少得换奶嘴。然后等它喝的多了以后，因为一百六十毫升的会用不了多久，我就给买了三个。然后刚好它差不多一天是吃六到七次奶，反正洗两轮，洗烘两轮左右的样子，还比较合理，能转得开。这个是为了那天就第一次出门先去买的这个装那个奶粉。的那个罐子，我看了一下，我我觉得这个一个是它挺好看的，然后我感觉比贝亲的那个要好一点，然后后边就是一堆那个出门用的纸巾，我现在就是旁边我给他喂奶也是拿这个给他擦那个他露出来的奶，嗯，然后这就是一堆消毒的酒精棉片啊，对，还买了两个这个，对，就是就是他现在用的这个牌子，就是这个牌子，他现在用那一款可以用到两个月，然后又买了两个月加的这个奶瓶。到时候好用的话，可以再买一对后边就是一些囤的、消毒的，就家里可以给冰箱消毒，然后给他的那个 baby chair， 就是那个婴儿椅高高高凳消毒，还有他的玩具啊
什么都都可以消毒的。然后这个我就买了两大瓶，另外一个我在客厅放的，平时擦各种各样的东西。然后还有就是，反正也是消毒液。我本来没生之前还跟。那个网上的网友们还在那儿激情 battle， 就说不行，孩子不能养得太细，呃，消毒什么的，就是太过分的话，就对他来说也不是很好。结果到了医院，我又问那个儿科医生，我说我有必要给他那么消毒吗？就包括有没有必要给他买那个消毒奶瓶的那个消毒柜什么之类的？医生说 yes， 你需要买，嗯，就是就是是有必要的。然后我这个人就是非常听医生的话，就是医生说。要买我就买了，就是一切问医生，医生说 yes 就 yes， 医生说 no 就 no。虽然说每个医生的想说法也都不一样，但是没事。然后现在他在用的暂时是这贝亲的这个洗衣液，然后我买的是那个日版的，然后我暂时觉得还挺好的，因为我也没有试过别的。它就是质地比较水，但是我觉得就是因为它一个是没有任何添加，没有任何味道，涮的很干净，这个比较好。然后这个。贝亲的洗奶瓶，还有洗蔬菜的，就蔬果的这个洗液，我虽然买了，但是我现在在用的是那个 Milton 的那款，因为它现在也没有要吃辅食的必要嘛，所以就是洗奶瓶啊什么东西的。而且平时就是我也不会每天都用洗奶瓶的那个洗涤剂去洗，因为那个确实可能不太好，一个是怕有残留，再一个就是说确实没有必要。所以我们大概是我的计划是，洗奶瓶我第一次洗是用那个洗的。然后偶尔可能碰到脏东西的话，我会用一下，就比如说掉地上啊，或者是碰到那个台面上，我会用一下。其他的时候我都是按照那个医院发的那个册子上写的，就是用冷水、清水洗干净，然后用那个热水、用开水，然后大概泡五分钟，就是消毒，就开水消毒，放到这个消毒的机器里边烘干。底下这一层就是各种各样的那个囤的东西，这个就是刚刚说的干净。我感觉就是不太好用，就其实当备用的洗脸巾用吧。但这个干巾本身是很好用的，比如说当洗脸巾用，它就非常的好用，就是质地啊各方面都不错。这儿就是囤的一堆它的这个一次性的尿布垫，后面应该都是。然后这儿就是也是两大摞这个湿巾。然后这个是觉得很好用的一个东西，就是 Milton 的这个消毒的湿巾，然后可以擦奶嘴和安抚奶嘴的这个。消毒巾，还包括就是他平时很容易把东西放在嘴里啊什么之类的，小宝宝会接触到的各个表面都可以用这个消毒。就他这有画什么全屋，包括车里边消毒，手机，还有他的那个 baby chair， 还有玩具都可以用这个，这个就非常好使，非常多功能。其实我闻了一下，它就是那个酒精，所以挥发很快，然后也没有什么残留。然后这边就是他的各种各样的，呃、啊、对，这个是别人送给我的，也是一次性的尿布垫。然后这边就是囤的一些尿布湿，现在他在用的就是这个 m o o n i 的这个纯棉的这一款，然后我觉得还挺好用的，但是好像是后背有点短还是怎么的，就是偶尔可能如果尿了两次的话，就会那个从后背哕出来。就会粘到衣服或者是底下的垫子什么之类的，尤其是它这个尿布它不勒小孩的腿，就主要是比较舒适。然后这个是大王天使，天使大王，反正就是这四个字的组合。这个我买了一袋，因为不太确定好不好用，然后暂时也还没有用到，就想着说晚上给他用这个。那这个是我那个也是生之前买的，专门装尿布的这个垃圾桶。这个原理就应该跟那个自动猫砂盆的那个原理比较像。每次你把那个尿布扔进去以后。这么一转，里边的每一坨尿不湿，它都是拧起来的，就不会有味儿散出来。然后等差不多满了，因为一般人都不会很方便，就是说那个门口就有垃圾通道，一趟一趟的扔，就很麻烦嘛。但是放在家里肯定就有味儿，所以这个就能够隔绝味道，所以就真的还挺好使，很好使。然后就到了这个衣服和喂奶，主要就是喂奶的一个 section 一个角落。第一层就是最靠近尿布台这块，先是放的一堆尿布，后边是这个大王天使天使大王的什么东西的，然后前面就是这个木力的，每次拿的话就很方便，因为离得近嘛。然后这个就是平时特别消毒的这个擦擦的安抚奶嘴，还有就是用来搅奶粉的那个勺，这个就是开了以后没有怎么用的那个干巾，先在这放着吧。然后就是两个机器，一个是这个恒温水机，然后一个就是这个消毒加烘干的这个机器。现在不是还有那种就是直接可以。冲奶粉的那个机器嘛，但是我觉得也没有太大的必要。这个饮水机的话，之后反正它不喝奶粉了以后也还可以用嘛。然后这个也是听了医生的话以后，我
我就买了这个消毒烘干的这个东西。澳洲这边也是选择不太多，然后这个牌子反正是在澳洲还不错的。我之前嘴硬的那个阶段是想着说，就只要那个环境通风烘干就可以了，但是。确实，一天喝奶的次数太多了，来不及。就虽然说三个奶奶瓶在那轮着轮着使，而且你每一次用一个洗一个就比较麻烦嘛，就可以用完三个了以后洗一波，就看情况。如果俩勤快的话，这会儿就洗了，趁他睡觉的时候就烘干了，然后等他再醒就刚好用下一轮。所以一天大概洗两波是比较常见的一个状态，就不是很辛苦。第一层是金亚兹。然后第二层这个空的位置，就是因为在那个沙发旁边嘛，我喂奶呀，谢老师喂奶呀，去干嘛都是，就有一个空的地方，可以放放奶瓶，然后纸巾啊什么之类的，就是得有一个空的空间，所以这个是专门留出来的。奶粉的话，我们现在喝的就是 A 二的。其实买了 A 二以后，我又再做了一些功课，就说很多家长都说是比较容易便秘的。小当当开始喝它了以后，因为现在喝了一个多一个一个礼拜了嘛，就对比它之前喝水奶的时候，肯定是那个大便是比较干了，但还没有到干燥的那个状况。它现在就是每天大概便便两次，暂时还没有出现过便秘的情况，也还是比较好的。我之前本来我就想着说要不要换成那个绿罐的那个爱他美。那个好像说是喝那喝那个奶粉不太会便秘，但是我们出去看了很多的药店都没有货，你就必须从那个它的官网订，官网的话你就得好几天过来，你就等于是这个要喝几天，然后再换那个，对它的肠胃就很不好，所以就说先喝，如果实在是有便秘的情况，买那个再转。这一筐就是平时会用到的一些身上涂抹的东西，沐浴露和身体乳。然后买的是这个 Q V 的这个牌子，就在很多家长应该都知道。然后这个牌子是我有问那个助产士，他们是说这个比较好，因为就是刺激是最最小的，应该是成分很简单，然后没有任何香味的添加啊什么的，所以这个应该会用起来没有什么心理负担。然后这个是我前几天去买什么东西的时候看到的，这也是个身体乳，然后还有一个抹脸油，我主要是看着觉得挺好看的，就买了一套。然后这个身体乳我还没有用过。抹脸油的话还不错，抹上去我感觉质地是挺舒服，反正反正我抹的质地是挺舒服的，但是好像对于它那个干皮没有太大的帮助，可能它确实是必须要把那层皮脱掉吧。然后这个也是可爱的康培拉的那位朋友送的，鼻子不通气儿的话，可以抹在鼻下或者是抹在胸口上，可以缓解鼻子不通气儿的这个状况，是贝亲的这个药。然后是蚊虫叮咬抹的这个药。And baby oil， 但是我问了一下那个护士，是说最好还是用比较天然的那个油，就用那个椰子油会比较好。如果他皮肤真的比较干的话，这个油我那天用了一下，结果好像起皮变得更严重，我也不知道是什么原因，所以就可能暂时先不用它了。然后抚触的话，应该也会做，但不是就是说真的就照着网网上那个抚触操啊什么东西的。我妈我姥姥跟我说的那个意思就是跟我小时候一样，就是给他抹点油，让他身体。比较滋润，然后就是浑身抹擦抹擦，然后按摩一下，让他的身体比较舒展一点，然后也给他被动活动一下嘛。然后这个贝亲的桃子水还是什么东西的，好像是如果起湿疹的话，可以在洗澡水里面加这个水，然后泡澡，就对那个去除湿疹就比较有帮助。但是他还暂时没有长湿疹，我就是先买了备着。然后这个就是，妈耶，我小的时候就有的东西，强生的这个大头棉棒，就掏耳朵会比较。安全的，那这个就是刚刚棉签儿，这两盒都是那个棉签儿。然后这筐里面就是它的一些包巾，暂时就只能放这么多了。他买的这个都是 p o l y b o r n Kids 的，这个是热气球，然后这一组是小熊维尼，对，这是一个大的维尼，然后这两个应该是一套的。然后这几个是那个擦手毛巾，我们就是。平时洗手，因为要给它冲奶啊，什么东西都都是那个用另外的擦手毛巾。然后这个就是跟它的那些衣服一起洗，比较不会有那个洗衣液的残留啊，什么东西。可能我们现在还处在那个新手父母最早的那个阶段，就对什么东西都很担心。可能再过个一两个月就，就或者可能都过不了一两个月，再过一两个礼拜就非常粗糙了。就是现在就还在还处在万事小心那个阶段，就按照我这个性格，可能很快就粗糙起来了。底下这一排就是这个大的，就是它的浴巾啊，还有小毯子什么东西的，就盖的或者是铺的小毯子什么的。
这都在这个里边。然后这一筐底下都是它的那种小的那个口水巾啊，或者是一些纯棉的这个纱布巾还是什么之类的。啊，对，这是人家送的，这个比较可爱。其他就是，当时我心态还比较稳定的时候，在淘宝上买了几条吧。那个时候我的那个母爱还没有迸发出来，所以就随便买了几条。然后太丑了，我就不不打算给他用了，我要买好看的。然后这个是 Love to Dream 的那个叫什么来着？那个防惊跳睡袋 ，S 码的。因为现在我们这边是夏天嘛，所以我就是 S 码的和 M 码的各买了两条。然后每个号都是我买了一个零点二 Talk T O G， 就是比较薄的这一款，还有就是一点零的这个比较正常的，就是就标准的这一款。我发现就是这个东西必须得至少备两个，因为就是会。很快脏，基本上每天都在洗，所以就要有一个轮着换。后面那些有很多是那个朋友给我的，因为当时我也不知道该准备什么嘛，然后朋友就给了我一些那个他儿子之前的那个衣服。当时因为可能不太知知道应该怎么买，然后买多少，所以他就整理出来一些，大概说让我可以可以撑到我出月子。虽然说我也没有在坐月子啊，然后后来我们又买了一些，还有朋友送的，所以就。有这么一摞，反正大概够换。因为衣服的话，我倒是没有想要说买太多，因为真的确实很快就会小，所以大概就是这些。那因为今天比较热，所以就当当在外边睡，他爹在这看着他，因为他现在还不会翻身嘛，所以就没有把那个给他扣上。而且扣上的话，我担心他会有点热。其实也可以给他盖一个小被子，把肚子盖住。这个高椅，尤其它这个 newborn set 这一套，感觉还挺实用，解放双手。因为有时候我们要不在卧室待着的话，把它一个人放在卧室就会比较担心，所以就把它放在外边睡，就能随时看着它。它这个椅子的角度可以调成平的，然后也可以有一个这样斜的斜躺着的角度。这个角度喂奶也是比较舒适的，应该可以说是一个可以解放双手的一个神器。然后颜色的话，我是挑了这个薄荷。绿就有点那个 Tiffany Tiffany 蓝的那个感觉，其实男生女生都可以用，还挺清新的。我也不想就是说所有的东西都是原木色呀，或者是太素，然后有一点点比较跳的颜色，同时也是对我来说没有那么扎眼的，就比较好看。高档比较好的就是说，他现在搭配的这个 Newborn Set 是，等到他再稍微大一点，开始那个吃辅食了以后，就可以换成另外一个，就是可以把它。兜进去，然后加小桌子的那一款，一直可以做到它很大，然后最后变成一个椅子，所以就是可以是一个比较那个持久的家具。我觉得还是挺有必要用一个这样的东西。嗯哼，那么今天的 room tour 还有我觉得算是新生儿必需品或者说必备品的一些分享就到这里了。我觉得我准备的东西算是比较。合理的不是特别多，该用的就需要的也都准备了，大概就这么一个情况。有需要的同学可以参考一下。如果大家还有什么想看的内容，可以在弹幕或者评论区留言告诉我，我就继续拍一拍。然后就是这样，嗯，下期视频再见，拜拜。